眼睛弯弯，笑起来很甜，好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单，怎么我一出丑你？刚给你下注了，不准生气注。仙女散花啦！<笑>我们分手吧。张万昭，如果你有遗言的话，你想说什么？张文昭，我们分手吧。你说什么？我们分手吧。那我可以问你为什么吗？对不起，我不要对不起，我要理由。现在不适合谈恋爱。你有病吧？什么叫不适合谈恋爱？是不是因为你妈妈的原因啊？我说过了，我完全不在意的。对不起。你接吧。我问阿姨出什么事儿了呢？周晓，分手吧。
说出来，我们其实商量不好吗？你，你还用着我们的手机壳呢。那如果我说我不分手呢？郑晓，如果我说我不分手呢？你冷静一点啊！我才是跟你开玩笑的呢。我怎么会这么死皮赖脸呢？我不是这种人。嗯，我不哭。不过你既然说你对不起我，那我这样做不过分吧赵凡少，如果你现在追出来，我就把这一切当成玩笑蔡雅思，你刚刚那个编程算法，我都从来没见过。我自己琢磨出来的。你自己琢磨的？你和裴桑思啊，一会儿都给我写出来。就就是。哎，怎么了？不管了，你走吧。谢谢，周晓，是你啊？没事吧？没事啊。你看起来一点都不像没事的样子。那，那我现在能哭出来吗？好丢人啊！上所以赵凡舟真的跟你说分手了吗？到底为什么？你都问了多少次了
，我都说了我不知道。所以，你答应了吗？有病啊！我不答应能怎么着啊？我跪下来求他吗？你要是敢跪下来，就打断你的腿。我是打他的。坐下，坐下。你一直这么哭，不累吗？你能不能闭嘴？谁让你一上大学就谈恋爱的？好好学习不好吗？非要谈恋爱陪着你呢，你可不要瞧不起我。我小时候都敢一个人从马蜂窝来。可是周晓，这个事情比同马蜂窝严重多了，我怎么能这么自私呢？另外，我布置一个课堂作业：同学们阅读任何一本西方的经典小说。写出故事梗概和感想，大概在一千五百字左右。下周上课前，请大家发到我的邮箱。对了，再补充一点，我们这门课重在于阅读涉猎，甚至更重于我上课讲解。所以这一学期呢，呃，我给大家整理了一份西方文学的必读书单，你们到时记一下。我希望在学期末，至少你们每个人。都能够读掉一半。今天的课就上到这儿，下课。不可能是他，他不是那种后悔了就会发短信求饶的人。还是看一下吧。说了不是了。学生会通知社团
新学年换届，让社长去那领换届表格。那你还去吗？不去了呗，我下载个电子版的，打印就行了。我觉得你还是去吧，说不定遇上赵范周，正好把话说清楚啊。没什么好说清楚的，就分手了呗，没什么好问的。小，你这次分手，冷静的有点可怕呀。可能是之前已经自我演练过一次了吧。这次习惯了。嗯，走吧。你好，我是侦探社的，来拿换届表格。嗯、呃，你稍等。好。赵范周提交了退出学生会的申请，你知道吗？知道啊，这个赵范周也是习惯，本来都要换届了，这个时候提出退出申请，加上陈宇交换期结束也回去了，现在所有的工作都落在我一个人头上，我都快累死了。哎，同学。谢谢。老师，哎，周晓，你来的正好，你来帮我把这个图书馆的兼职招聘广告发到这个校园论坛上。我这每次点发布，他老提示我说不成功。招新，我们缺人吗？现在？对呀、啊，这现在大三都出去找实习了，一般都不做兼职了。哎，你们在赵范周不也退了吗？啊，对，退了。我发到你邮箱啊，你赶紧帮我上传一下。好。哎，周晓，我发到你邮箱了啊，你查一下。好。尊敬的社长。我是一五级医学院法医学系赵范周，非常荣幸加入了侦探社。由于个人原因，无法继续参加社团活动，现提出退社申请。期望侦探社越办越好，望批准。申请人赵范周。嗯，周晓，邮件收到了吗？收到了。水果棒，小鹿非要给我买了。他说啊，我每天都得吃各种不同颜色的水果
，这样我的皮肤呢才能白里透红，与众不同。那不止，我都洗好了，你还是吃点吧。这可是我女朋友给我准备的爱心礼物，你看，我都这么大方的分享给你了，不像呢。哼，从来不懂得分享周晓给的东西。对不起，老周，我我一时间忘了你们分手了，你别生气啊。要不你吃吃吃水果消消气呗。你又要离开我？哎，我的意思是，我你看，我都拿了一个全国冠军了，想跟你分享一下喜悦都没有办法分享，找你的小鹿分享去吧。那小鹿那边我当然分享完了，可我们不是好朋友嘛，没有跟你分享总觉得少一点是吧？哎，偷偷跟你说啊，我今天发奖金，吃完庆功宴再去。嗯，没空。喂，你这人怎么这样啊？太扫兴了吧？老周。你知道我这奖金多少钱吗？十五万啊！聊聊。有什么事儿你说吧刚刚我是以周晓好朋友的身份打的你，分手就分手，连个像样的理由都没有，也太过分了吧！现在，我以喜欢周晓的身份告诉你，谢谢你。毕竟这样我才有机会追回周晓，以后不要再出现在他面前了。你就没有别的话要说了吗？他在你心里就这么的可有可无吗？请你好好照顾周晓，我会好好照顾他，而且照顾的比你也好。毕竟我们认识那么久，我才是最理解周晓的。那就好。他赶稿的时候常常忘记吃饭，就算你把饭送到他手里，他也不会动筷。但你把饭喂到他嘴边，他会看也不看就吃。他过马路的时候不爱看车，看车。你得真的跟他生气，他才会当一回事。惊不惊喜，意不意外，敢不敢动？你过马路都不看车的吗？现在都凌晨一点了，你一个女孩子出门在外出了事儿怎么办？我甚至都不知道你来了。你别看他平时没心没肺的，但他其实挺会撒娇的。干嘛、啊？嗯，我刚给你下咒了，不准生气咒。你没办法，真的跟他生气。但他有的时候，真的皮的让人头疼。你现在好像一个小花猫啊！我不，你要是反击他，他还会不开心。周霞，周霞。你真不帮我断彩了？不帮。你别看他好奇心很重
什么都想试试，但他其实胆子很小。你得一直陪着他。没事儿，这是个碟子。哦，这是个碟子，啊，吓死我了。还有，如果他要是话怎么这么多？又不是在托孤，要怎么照顾他？我比你清楚。找点御寒的吧。报道那天，你看着白一星哭了，然后又说我手机震动的声音像放屁，最后居然又笑了。你这样说，我好像个傻子呀。他好像真的。从我的世界消失了。所以就有点那啥。说能生存。如果有人莫名其妙的闯进了你的世界，让你不由自主的习惯了他的存在，然后有一天，他又毫无征兆的离开了，离开了你的身边，离开了你的世界，这一定很让人难过。为什么总觉得我们会分手啊？我我没有别的意思，凡事都有个万一嘛。没听。不能。嗯，好，我知道了。你知道什么了？不能提分手，因为这样会不吉利。是因为我们不会分手。嗯，不分手。
我以为这种难过会让我肝肠寸断、撕心裂肺。更奇怪的是，我只有偶尔才感觉到隐隐作痛，而这个程度的疼痛，我好像还能忍。吃药，我不吃，除非你让周晓来。你是不是跟我们家周晓吵架了？没有。你那天脸上的伤，真的是摔的？真的。那他为什么那么多天都不来看我呢？可能是因为他最近课比较多，没空来看你吧。他以前都会给我打电话的，如果他没有时间来的话，他也会给我发微信啊。他忙完了就会给你打的。儿子，啊。是不是周小道考虑了，觉得还是不能接受妈妈的病啊？他要跟你分手啊？没有，他不是这样的人。你别胡思乱想了。那你发誓，你发誓，你发誓啊！你先把药吃了。周晓跟我说话绝对不会那么凶的，也不会那么严肃。刘老师，一会儿新入职的同学就来了，我让他们上你这来领工作证。行，没问题。哎，对了，那离职的同学什么时候来交接工作啊？也是今天。好。对了，周晓，一会儿你配合一下招范周的交接工作。嗯，好。那你中午就跟周晓一起吃饭啊、嗯？吃饭的时候你问问他什么时候有时间就过来看我，好不好？又把书乱放。赵文周，你准备蹲多久啊？哎，周晓同学，你干嘛呀、啊？在这儿？来跟你当同事啊？怎么样？开不开心？嗯，开心。你怎么会在这儿兼职啊？你看，这又有空调，又有钱赚，为什么不来、啊？果然，越有钱的人越喜欢赚钱。嗯、行了，别给我来这套。我就不能对你好了是吧？走吧，带你熟悉一下工作环境。好的，前辈。怕
拍马屁。我们一般开会呢，或者处理资料都在这儿。图书馆老师也经常，这边，神经病。图书馆老师经常会在那儿办公，真的。我们也有时候会在那儿办公。你看，这以后我们就是同事了。我找你。哼，你自己找你自己吧。哎，你看看，这也不知道为什么，这电脑最近老是上不了校园网、啊。我先检查检查，老师。你真是我见过最无聊的人，放开！啊，黄老师，这是。报告老师，我是新来的兼职学生，计算机系大二的蔡雅思。啊，你好。呃，你说你是计算机系的，正好看一下我电脑，老是上不了校园网。啊、哦，没事儿，有看着的了。还是让专业的来吧。嗯，来看一下吧。来吧这人好不好修啊？刚刚中的事，很快，小意思。好了，老师，你看一下。嗯、好吧。哎，谢谢啊。呃，你们去交接工作吧，主要是注意一下珍贵文献室工作的交接。啊，走吧。蔡雅思，你是不是想死在图书馆？我我我我我不是故意的。哎，用我的水杯。嗯。哎，没事，我不嫌弃你。我嫌弃你。快走吧，去问现实小姐。走吧。哦，年轻人的爱情。真可怕！珍贵文献室每个月会进一批校友捐赠的绝版图书，一般会扫描一份电子版，上传至网上图书馆，还会提供一份复印版，供校友借阅原版的图书就会收藏在珍贵文献室，同学们只能来这里查阅。查阅之前需要先进行登记。没纸了，我去拿纸。我也去，我也得照在那。干嘛呢？大理选手吃菠菜啊，怎么就会拿到？你能不能记上你的嘴？那我记蝴蝶结。死结。我已经打扫好了，你能不能好好擦？这那么多灰尘，你看不见吗？看不见啊，这儿，这儿，哪儿？这儿。姓蔡的，我告诉你，珍贵文献是每周都会有一次出生工作。你要是再这样，我就再也不跟你搭档了。好，我好好打扫。你给我。我擦事儿，擦那边去
。哦，这么爱擦架子。嗯，也擦。怎么了？我看看，没事吧？没事儿，谢谢。怎么了？没事儿，就手这儿扎进木刺了，我找不着。别动。在哪儿啊？我怎么找不到？找不着算了，没事的。我带你去校医院。还、啊、去什么校医院啊？在这上去。我可不像某人说我没有好好照顾你。啊，你有病啊！我带他去校医院。嗯。快走两步，马上就到饭点了。万一医生下班怎么办？我都说了没事儿，去什么医院？去了医生都得嘲笑我。万一发炎了怎么办？发炎了正好挑掉啊。快点吧。嗯、谁啊？干嘛不接？赵芬是他妈妈。他妈妈打电话给你干嘛？不要紧。喂，阿姨，你好。思想，你为什么最近都不过来看阿姨呀、啊？呃，阿姨，赵万忠没跟你说吗？说了说了，他说你特别忙。嗯，但是阿姨觉得吧，你再怎么忙的话也得吃饭吧。嗯，要不这样，晚上啊，你过来陪阿姨一起吃晚饭好不好？阿姨，我我要不改天再来看你吧。改天啊，嗯，行吧。那个阿姨也知道你忙，本来我还点了外卖呢。哦，对了，嗯，我要把外卖取消了，你等等我啊，周晓。我我取消了外卖以后，我再给你打电话，好不好？阿姨，等一下，我现在过来看你吧。那会不会嗯影响你写小说啊？啊，不会，我正好写完了。等你啊，嗯，好。你已经跟赵范周分手了，他妈找你过去干嘛？阿姨现在情绪很不稳定，我不想太难过。你也太爱心泛滥了吧？这么想做公益，去网上捐免费午餐啊？他就是仗着自己是长辈，所以叫你过去，根本就是道德绑架。你不知道情况，能不能不要胡说八道？能有什么情况？我看你就是根本不想分手，还想藕断丝连。连你个大头鬼啊！阿姨现在在精神科住院。我，啊，你到底跟着我干嘛？你不是说赵范周他妈妈情绪不太好，万一他揍你怎么办？阿姨不是你想的那样。你在外面待着，我上去，我一有事就给你打电话，你就过来救我，可以吗？嗯、行吧，那万一有事儿。你就打电话给我。知道了，给我吧。抱着。你说的请我啊！你要是不快点出来，我就吃死你
你看你又带水果，来来，帮你，谢谢。哎，嗯嗯，你们饭后吃啊。来，宝宝送你。你过来看，点的全是你爱吃的菜。哦，谢谢阿姨，我都喜欢吃。快快快坐，好，嗯。走，好棒啊！筷子给你，谢谢。嗯。医生跟我说啊，我康复的差不多了。如果没有什么特别的问题的话，下个礼拜就可以出院了。真的？对，太好了。<笑>到时候出院以后啊，到家里来玩好不好？好啊。嗯、阿姨给你做好吃的。嗯、来。嗯。那想想看，我给你做小周爱吃的鸡翅。哎，其实他也会做，他做的比我好。这些年他为了照顾我啊。真的是什么都学会了，嗯，他之前来我家的时候做过，挺好吃的。他去过你们家？嗯，对。我根本就不知道，可能没跟你说吧。他有时候就这样，什么事情都不跟我说，搞得那个家里好像他是大人一样的，老气横秋的。有时候真的挺招人烦的，对吧？对，挺烦人的。嗯。你看，这次你过来，我也是偷偷叫你的。你千万别跟他说啊，到时候他要说他，哎呀，你临场台学习。<笑>放心吧，阿姨，我跟你狼狈为奸。好，狼狈为奸，狼狈为奸。好，<笑>来吃。好，阿姨多吃点啊。嗯嗯，来。好。哎，阿姨，你怎么都把饭菜倒一个盒子里？医院外面有很多的流浪狗，一会儿咱们俩去散步的时候喂狗狗。好，行。妈，我进来了。我今天来是来办休学手续的，我妈的病复发了。实话跟您说了吧。我喜欢他很久了。你有没有很想念的人呢？有。会真的很想他，但是又忍着不去找他吗？会。见了你的那一天起，发现有你的画面才叫风景。默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢你给我感情的勇气，你也会有着属于你的爱情。我要多情。情。